منکرین حدیث میں ایک نیا نام جاوید احمد غامدی ہے جو احادیث کا انکار کرتا ہے احادیث پر زبان دراز کرتا ہے وہ اور اس کے ساب کا سب کا یہی وطیرہ رہا ہے حدیث کا انکار کرنے والے محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جاوید احمد غامدی سے بھی کسی نے سوال کیا شیعوں کے امام غائب اور اہل سنت کے امام مہدی کے حوالے سے تو وہ کہنے لگا کہ قرآن پاک کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں دوسری جانب ایک مہدی آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالے اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے خالی ہے بالکل اس یہی معاملہ حدیثوں کا حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا حالانکہ جھوٹ بولا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں امام مہدی کا ذکر ہے بخاری مسلم کی روایات میں اس کی صفات کا ذکر ہے لیکن یہ حدیث کا انکار کرنے والے صحابہ کرام کے منحج کو چھوڑ کر سلف سالحین کے منحج کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین اپنے آقاؤں کو راضی کرتے ہوئے یہود و نصارہ کو راضی کرتے ہوئے وہ دین امت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو جس دین کا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں قرآن پاک کے اندر امام مہدی کی طرف اشارہ ہے اور احادیث کے اندر سراحت اور وضاحت ہے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے لہم فی الدنیا خزیوں و لہم فی الاخرت عذاب عظیم ان کے لئے دنیا میں ذلت اور اسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام المفسرین علامہ ابن جریر رحمہ اللہ امام صدی کا قول بیان کرتے ہیں کہ ان کی دنیا میں ذلت اور رسوائی اس وقت ہوگی یہود و نصارہ کی دنیا میں ذلت اور رسوائی جو اس آیت کے اندر موجود ہے خیزیون یہ ذلت اور یہ رسوائی ان کے لئے اس وقت ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ کچھ دنیا کو فتح کریں گے اور انہیں تحس و نحس کر دیں گے یہ ان کی ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے رہا عذاب عظیم تو وہ قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم کی آگ میں جلا کر دے گا اور نہ ہی وہ ان کی موت آ کر ختم ہوگا جہنم کے اندر نہ تو موت آئے گی کہ ان کا عذاب ختم ہو جائے وہ عذاب عظیم ہے جو ان کفار کو جہنم میں ملنے والا ہے اور دنیا کے اندر ان کی ذلت جب اب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ ان کو تحس نحس کریں گے قسطن دنیا کو فتح کریں گے خنزیر کو قتل کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے قرآن حکیم کی اس آیت سے امام المفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں امام قطادہ جو تابعی ہیں ان کا قول نکل کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی امام مہدی کے ظہور کے وقت ہوگی جبکہ وہ ان کے شہروں کو فتح کر لیں گے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اکرما امام صدی اور وائل بن دعوت سے روایت کرتے ہیں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں ذلت اور رسوائی کی تفسیر خروج و ظہور امام مہدی بیان کی ہے امام شکانی رحمہ اللہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی اس وقت ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ اس طرح دنیا کو فتح کر لیں گے اور انہیں ہلاک کر دیں گے یہ دنیا کے اندر ان کی ذلت اور رسوائی ہے قرآن حکیم کی اس آیت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع اپنایا ہے جو دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے صحابہ کرام کے منحج پر اس کے لئے لازم ہے کہ وہ قرآن کو ویسے سمجھے جیسے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے سمجھا اور اپنے تابعین کو سمجھایا ابو دعود میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ مہدی میری اولاد سے ہوگا فاطمہ الزہرہ کی نسل سے ہوگا 
رضي الله تعالى عنها علامة ناصر الدين الباني رحمه الله اس حدیث کی سنت کو جید قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا انکار تو امام مہدی کا انکار کرنے والے بعد اہل علم جن میں علامہ ابن خلدون بھی ہیں وہ بھی اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دے سکے امام مہدی کے حوالے سے بعد روایات ضعیف ہیں اور کچھ روایات صحیح ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے میں کوئی ایک حدیث صحیح سنت کے ساتھ ہم تک پہنچ جائے وہ مسئلہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے کے لیے ایک فرمان رسول علیہ السلام کافی ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ موضوع روایات ضعیف روایات امام علامہ ابن خلدون بھی اس روایت کو صحیح تسلیم کر کے گئے اور اسے ضعیف نہ کہہ سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی ایک حدیث ایک روایت صحیح سرت سے امت تک پہنچ جائے کسی بھی مسئلے میں ماننے کے لیے وہ ایک حدیث کافی ہے اور جس نے تباہ کرنی ہے اپنی عقل کی اپنے نفسانی خواہشات کی اپنے من مانے عقیدوں کی اس کے سامنے احادیث کا انبار بھی لگا دیا جائے تو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا حضرت قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کیا واقعی مہدی ہوں گے انہوں نے جواب دیا یہ حقیقت ہے میں نے پوچھا وہ کن میں سے ہوں گے انہوں نے کہا وہ قریش میں سے ہوں گے میں نے پوچھا قریش کے کس خاندان سے ہوں گے انہوں نے کہا بنی حاشم سے میں نے کہا بنی حاشم کے کس شاق سے انہوں نے کہا بنی عبد المطلب سے میں نے کہا بنی عبد المطلب کے کس گھر سے انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ کی اولاد سے رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یہ دنیا ظلم اور ستم سے بھر نہ جائے جب تک یہ دھرتی ظلم و ستم سے نہ بھر جائے قیامت قائم نہ ہوگی پھر میری آل میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جو دنیا کو اسی طرح عدل و انصاب سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی مسلم احمد میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا ایک شخص حاکم نہ بن جائے میرے ہی نام کا ایک شخص دنیا میں حاکم نہ بنے اس وقت قیامت قائم نہ ہوگی اس حدیث کے تین ترک ہیں اور تینوں کی آسانی صحیح ہیں اس حدیث کو علامہ احمد شاکر نے بھی صحیح قرار دیا حضرت مجاہد ایک صحابی سے بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا مہدی کا ظہور تب ہوگا جب بے قصور جان کو قتل کیا جائے جب قتل و غارت ظلم و ستم عام ہو جائے گا پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا ابن ماجہ اور مسلم احمد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منہ اہل البیت یسلح اللہ فی لیلہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہے اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا اس سے مراد اللہ تعالیٰ اسے خلافت کے لیے تیار کر دے گا ایک ہی رات میں خلافت کے لیے تیار کر دے گا یعنی اسے اس لائق بنا دے گا توفیق عطا فرما دے گا قیادت و حکمت کی ایسی صفات عطا فرمائے گا جو پہلے اس کے پاس نہ ہوگی اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں یا رات کے کسی لمحے میں ان کے تمام معاملات کو صدھار دے گا ان کی شان بڑھا دے گا اہل علم اقل و دانش والے لوگ وہ ایک ہی رات میں اس کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی مکہ تل مکرمہ میں ظاہر ہوگا جس کی خبر سفیانی نامی ایک شخص کو دمشق میں ہوگی وہ اپنی ایک فوج روانہ کرے گا لشکر بھیجے گا جس سے وہ شکست دے گا پھر سفیانی خود اپنی فوج لے کر چلے گا اور جب وہ چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کی پوری کی پوری فوج سارا کا سارا لشکر زمین میں دھسا دی جائے گی اور ان میں سے ایک شخص کے سوا کوئی باقی نہیں بچے گا پورا لشکر ہلاک ہو جائے گا زمین میں دھسا دیا جائے گا سوائے ایک آدمی کے ایک آدمی بچے گا یہ حدیث امام بخاری مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے صحیح مسلم 
ترمدی اور ابو داؤد میں ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بیت اللہ کی پناہ لے گا اس پہ حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا اور جب وہ لشکر ذو الحلیفہ کے میدان میں پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وہ لشکر آئے گا اس بیت اللہ میں پناہ لینے والے شخص کو مارنے کے لیے اور زمین پھاڑ کر اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا جائے گا علامہ شمس الحق عظیم آبادی عون المعبود میں اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری توفت الاحبادی میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکور شخص جو بیت اللہ میں پناہ لینے والا ہوگا اس سے مراد امام مہدی ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ میں پناہ لینے والا امام مہدی ہوگا اس کو مارنے کے لئے لشکر آئے گا اور اللہ اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا مسلم احمد میں اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیس ابن مریم فیقول امیروہم تعالی صلی بنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مسلمان نماز کے وقت پر مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آئیے اور نماز پڑھائیے فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ عَمِيرٍ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں یہ امام ہی جماعت کروائے اور میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا تمہارا بعض تمہارے بعض کے اوپر امیر ہے لِيُكْرِمَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اللہ نے اس امت کو یہ عزت یہ مقام اور یہ شرف دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر آئیں گے مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ شریعت محمدیہ اس ہی کو دنیا کے در پھیلانے کے لئے تشریف لائیں گے اس ہی شریعت کا پیغام عام کریں گے اور مسلمانوں کا امیر اس وقت جماعت کرائے گا اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لئے نازل ہوں گے تو امام مہدی ہی مسلمانوں کے قائد ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اور باقی تمام مسلمان امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا امام مہدی جماعت کروائیں گے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں اور باقی تمام مسلمان ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے مسلمان احمد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبایعو لرجل ما بین الرکن والمقام حجر اسود اس کے درمیان ایک شخص کی بیت کی جائے گی وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ اس خانہ قابہ اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے اور جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی حلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو پھر حبشی آئیں گے جو قابہ کو تباہ و برباد کر دیں گے اور اس تباہی کے بعد اللہ کا یہ گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا اس تباہی کے بعد یہ گھر پھر دوبارہ باز نہ ہوگا یہی وہ لوگ ہوں گے جو بیت اللہ کا خزانہ نکال کر لے جائیں گے حجر اسود ایک شخص کی بیت کی جائیں گی اور وہ شخص امام مہدی ہوں گے جن کی بیت بیت اللہ کے اندر کی جائے گی بخاری و مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اور یہاں امام سے مراد امام مہدی ہیں ان کے پیچھے آ کر عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز ادا کریں گے